അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വശങ്ങളും കോണുകളും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് തുല്യ ത്രികോണം ഇവിടെ രണ്ട് ത്രികോണം വരച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് പേരൊക്കെ കൊടുക്കാം ഒരെണ്ണത്തിന് എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം വേറെ ത്രികോണത്തിന് വേണേൽ പി ക്യു ആർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ കണ്ട ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ പി ക്യു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായ അതുപോലെ ഇവിടെ ബി സി ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയോ ആ ക്യു ആർ ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എ സി എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ പി ആർ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതും പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഒരു ഒൻപതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒൻപതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഒന്ന് കൊടുക്കൂ അളവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഇവിടെയും ഉണ്ട് അല്ലെ ഒൻപതുണ്ട് ഒൻപതുണ്ട് പത്തുണ്ട് പത്തുണ്ട് പതിനെട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ത്രികോണങ്ങളെയാണ് തുല്യ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ത്രികോണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് തുല്യമായ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ആ നോക്കിയ സോറി ഏത് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ എല്ലാ വശങ്ങളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിട്ട് വന്നാൽ ആ ത്രികോണത്തെ നിന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ തുല്യ ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ വേറൊരു അളവ് തന്നു ഇവിടെ പതിനെട്ടിന് പകരം പതിനാറാണ് തന്നത് അപ്പൊ ഈ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ ത്രികോണം ആകുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാവത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ പത്തുണ്ട് പത്തുണ്ട് ശരിയാണ് ഒൻപതുണ്ട് ഒൻപതുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പതിനാറും ഇവിടെ പതിനെട്ട് വല്ലേ വന്നത് അങ്ങനെ ആ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശമെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വന്നാൽ അതെന്തില്ല തുല്യ ത്രികോണം അല്ല പിടി കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തന്നാൽ തുല്യ ത്രികോണം ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒൻപത് അഞ്ച് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് മൂന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ ത്രികോണം ആണോ ആണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അഞ്ചുണ്ട് ഒൻപതുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തില്ല ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നാലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതോ മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് തുല്യ ത്രികോണം ആവുമോ അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നാല് വന്നായിരുന്നെങ്കിലോ തുല്യ ത്രികോണം ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡി കിട്ടിയോ എങ്ങനെയാണ് വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാകുന്നതെന്ന് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിട്ട് വന്നാൽ ആ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ത് ത്രികോണമായിരിക്കും വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇങ്ങനെ വശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമായാൽ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വശങ്ങൾക്ക് വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ വല്ല പിടി കിട്ടിയ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഇത് തന്നെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് തന്നെ നോക്കാം കണ്ട എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പതിനെട്ട് തന്നെയാക്കി പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആക്കി ഇപ്പൊ തുല്യ ത്രികോണം ആയല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെ പത്തുണ്ട് ഇവിടെയും പത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിട്ട് വന്നില്ലേ വന്നോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണം എന്ന് പറയാം ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിലേക്ക് വരാം വശങ്ങൾ അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ വശമായ എ ബി എടുത്തു എത്ര സെന്റിമീറ്ററാ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എ ബി ആണേ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എ ബിക്കെതിരെയുള്ള എ ബി എന്ന വശത്തിനെതിരെയുള്ള കോൺ കണ്ടോ എ ബി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വശത്തിനെതിരെയുള്ള ഒറ്റ കോണല്ലേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് കോൺ സി അപ്പൊ കോൺ സി സമം അതുപോലെ ഇവിടെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അതാ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശമാണ് പി ക്യൂവിനെതിരെയുള്ള കോൺ ഏതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം ഏതാ ഇങ്ങനെ ആരാ മറിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്ടാ പത്തിനെതിരെയുള്ള കോൺ ഏതാ കോൺ ആർ അപ്പൊ കോൺ സിയും കോൺ ആറും തുല്യമാണെന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അതുപോലെ അടുത്ത് നോക്കി ബി സി എന്
അല്ലെ അതിനെതിരെയുള്ള കോൺ ആർ കണ്ടോ അതാണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പൊ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് സി എന്ന് പറയാറുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് എ സി ബി എന്നും വിളിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറല്ലേ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് എ സി ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺ എഴുതിയാൽ ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ കോൺ സി എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ സി ബി എന്നും വിളിക്കാം അത് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എ സി ബി എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് വിളിക്കും ഒരു സി എ ഉള്ളെങ്കിൽ സി എന്ന് വിളിക്കാം ഇ എ സി എ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ എ സി ഡി എന്നും വിളിക്കണം ഇതിനെയോ ഡി സി ബി എന്നും വിളിക്കാം അല്ല ഒന്നിച്ച് സി എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ പറയണം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യം മറന്നുപോകല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സി എന്നും ഇവിടെ ആർ എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വരും ഞാൻ വേറെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സിക്ക് തുല്യമാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എ ക്ക് തുല്യമാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു ബി ക്ക് തുല്യമാണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറെ ആളത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുന്ന ശ്രമിച്ച് നോക്കി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കണക്കൂടെ പറഞ്ഞുതരുന്നത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നോക്ക് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എം എൻ ഒ ഓക്കെ ഓക്കെ എക്സ് വൈ ഞാനൊരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തു ഇതൊരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തു ഇതൊരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തു അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ ത്രികോണമാണോ വശങ്ങളുടെയും കൂടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ ത്രികോണമാണോ ആണോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ആണോ പറ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അതുപോലെയോ ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് സിക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇവിടെയും ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർ ഇവിടെയും ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇവിടെയും സിക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ ത്രികോണമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നാലുണ്ട് നാല് ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണമായതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ അല്ലെ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമാവണ്ടേ നമുക്ക് ആദ്യം ഏത് വശം എടുക്കാം നാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വശം എടുക്കാം നാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വശത്തിനെതിരെയുള്ള കോൺ ഏതാണ് കോൺ ഇസഡ് കോൺ ഇസഡ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് കണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കോൺ ഇസഡ് സമം എന്തെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നാലിനെതിരെയുള്ള ഏതാണ് കോൺ എം നാലിനെതിരെയുള്ള ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ അതുപോലെ അടുത്ത ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കാം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്താൽ ഏതാ എക്സ് അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ആറിനെതിരെയുള്ള ഏതാ കോൺ ഓ അടുത്ത ഏതെടുത്തു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഏതാ എക്സ് ഇസ് അതിനെതിരെയുള്ള ഏതാ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എതിരെയുള്ള ഏതാ കോൺ എൻ പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഇത് നമുക്ക് കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ